¿Qué es el arte circense? Para comenzar a discutir lo que es el arte circense, primero debemos definir qué es el arte y qué es el circo. Lo primero que haremos será acudir a un diccionario al que todos puedan acceder. Si abren el buscador de Google y escriben la palabra arte, el primer resultado de búsqueda será de las definiciones de Oxford Language, el cual define a arte como lo siguiente. 1. Actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Esta primera definición Ponemos atención a la palabra estético y sentimiento. Nos referimos a estético como algo que el ser humano considere bello. Recordemos que, aunque la belleza es subjetiva, instintivamente el ser humano está programado para considerar como bellas ciertas cosas, todo esto fuera de ideologías, como por ejemplo la simetría en las proporciones del cuerpo humano, tanto masculino como femenino, o el cómo se mueve un cuerpo humano, que instintivamente tiene que ver con la función reproductora la cual da preferencia a la simetría y buen movimiento en relación a la salud de un espécimen humano y, por lo tanto, a su capacidad de heredar buena genética y descendencia viable. Nos referimos a sentimiento en relación a cómo algo estéticamente bello puede alterar el estado de ánimo de alguien que lo aprecie. Recordemos que los seres humanos percibimos nuestro entorno mediante nuestros cuerpos, más específicamente mediante los órganos de los sentidos, y esas experiencias se guardan en nuestra memoria y lo hacen aún más fuertemente si están relacionadas a un sentimiento o emoción. La segunda definición que encontramos de arte es la siguiente. Número 2. Conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. En esta definición nos centraremos en la frase conjunto de obras que resultan de esta actividad. Esto hace referencia a que el arte se hace de manera consciente y por voluntad del ser humano. Aunque hay cosas o actividades que podríamos considerar arte y son realizadas por animales, que aunque son estéticas, son producto del instinto de estos seres. Es decir, no lo hacen con el propósito de producir sentimientos en aquellos que lo aprecian. Por otro lado, tomaremos tres de las definiciones de circo planteadas en definiciones de Oxford Language. La primera pone énfasis en el contenido del espectáculo circense, de lo que se ofrece al espectador, del producto que el circo ofrece al consumidor. Número 1. Espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen payasos, acróbatas, fieras amaestradas, ejercicios de magia, etc. Es muy importante poner énfasis en cómo se da la importancia a la variedad dentro del espectáculo circense. La segunda definición pone énfasis en el lugar en donde se lleva a cabo esta actividad. Número 2. Recinto circular con gradas, generalmente cubierto con una gran carpa, en que se ofrece al público este espectáculo. Debemos recalcar que se acepta que oficialmente no fue hasta los años 1700 cuando el arte circense se presentó en recintos cerrados, con la creación del circo moderno, aunque es común encontrar referencias de ciertas actividades circenses que se llevaban a cabo en lugares cerrados en ciertos países alrededor del mundo. La tercera definición pone énfasis en quienes hacen posible el espectáculo circense y, al mismo tiempo, aquellos que crean los ladrillos de construcción o unidades básicas de un espectáculo circense. Nos referimos a los números o los actos circenses. Número 3. Conjunto de personas que trabajan en este espectáculo. En esta definición pondremos énfasis en la palabra conjunto, ya que cada persona que trabaje en un espectáculo circense tiene un papel importante que cumplir, el cual es vital para mantener la maquinaria del circo en constante y armonioso movimiento. El circo está construido por lo tanto a base del esfuerzo de personas, trabajo humano no convencional, es decir una persona haciendo cosas que la mayoría de la población no son capaces de hacer, y esto comúnmente es conocido como habilidades especiales, tener un don, etc. Circo, un espectáculo que consiste en actos de animales entrenados y exhibiciones de destreza y audacia humanos. Robert Lewis Parkin. ¿Pero de dónde viene la palabra circo? El maestro e historiador de circo Julio Rebolledo Cárdenas en sus clases de historia del circo nos comenta que la palabra circo provenía del italiano círculo. La palabra tiene la misma raíz que círculo o circunferencia, recordando el entorno distintivo en el que se presenta dicho entretenimiento. El anillo, un área de actuación circular. Robert Louis Parkinson. Julio Rebolledo también comentaba que la figura circular del espacio de actuación del circo podía tener un trasfondo mucho más antiguo que la pista circular de Philip Ashley. El ser humano desde tiempos remotos ha tenido la tendencia a reunirse en forma circular de manera instintiva para centrar la atención de las multitudes en un punto en específico del espacio. Algunos dirían que incluso lo hacemos instintivamente 
para concentrar nuestra energía en el centro de dicha forma geométrica. Y no es difícil de encontrar evidencias de esto. Por ejemplo, en los rituales tribales, en las reuniones alrededor de una fogata o cuando pasa algo en la calle y la multitud se junta a chismear. ¡Metiches! Los chinos en el imaginario cultural son uno de los pueblos en los que el circo está más presente. Es probable que en las ciudades con acceso a medios masivos de comunicación existan pocas personas que no hayan interiorizado la relación entre el pueblo chino y el circo. ¿Pero existe la palabra circo en el lenguaje chino? Es importante reconocer que el lenguaje chino y los lenguajes que se hablan y escriben en el llamado mundo occidental tienen orígenes y evoluciones muy distintas, mientras que nosotros al tener idiomas cuya raíz es el latín y el griego, somos capaces de, en la mayoría de los casos, de englobar en una sola palabra lo esencial de un ejercicio o una disciplina y la práctica de los lenguajes orientales que prefiere describir un ejercicio con una frase o metáfora. Dominique Mucler, 2003, página 20. Por cierto, las artes circenses chinas no utilizaron la palabra acróbata sino hasta el siglo VII. Entonces, ¿cómo hacían para describir esta actividad que es uno de los pilares del circo? El historiador Dominique Mucler nos da luz en este aspecto. Durante más de dos milenios para describir a los acróbatas, se recurría a decir que eran bailarines salidos de entre los saltimbanquis y, sin embargo, en los dos milenios que transcurrieron desde la instauración de la dinastía Han y la decadencia de los Ming, los artistas chinos practicaban la acrobacia ecuestre, la doma en todas sus formas, la mímica, la bufonería y una acrobacia sumamente refinada, es decir, practicaban todas las formas de arte circense, pero desconocían el lugar escénico por autonomacia, la pista. Dominic Mucler, 2003, página 20. Una de las características distintivas del circo chino es que ellos actúan principalmente en teatros. La inclusión de la acrobacia china en la carpa de circo que conocemos actualmente no ocurrió sino hasta la llegada de los circos occidentales a territorios de influencia china. La utilización del espacio circular cerrado como lugar de actuación de las artes de circo llegó hasta después de la segunda mitad de los años 1700, de la mano de un exoficial de caballería del ejército inglés llamado Philip Ashley al cual incluyó malabaristas, acróbatas e intervenciones cómicas para así enriquecer su espectáculo ecuestre. A Philip Ashley se le da crédito por la invención y aplicación de la pista circular en el espectáculo circense, lo cual tenía como medida estandarizada 13 metros de diámetro, medida en la cual el entrenador era capaz de guiar a los caballos con su látigo desde el centro de la pista. Pero también es el primero al que se le atribuye el cobrar la entrada antes de ver el espectáculo, en vez de pasar el sombrero a cooperación voluntaria después de terminado el espectáculo. Él fue quien decidió instalar una taquilla a la entrada de su anfiteatro, suprimiendo así la petición de donación al final. Creó las entradas de diferente precio para atraer al público acomodado con clases de hípica en las pistas por la mañana y al público menos adinerado para el que ideó el gallinero. Dominique Mucler, 2003, página 37. La primera vez que la palabra circo se utilizó para referirse a un edificio en el cual se presentaba este espectáculo fue cuando Charles Hughes, alumno y competidor de Philip Ashley, creó su propio espectáculo y recinto, el Circo Royal, pero también fue más lejos y tomó una decisión muy importante. Decidió presentar su espectáculo en países que no lo hubieran presenciado antes, como Rusia, en donde triunfaría. Ahí consiguió el favor de Catalina la Grande. Dominique Mucler, 2003, página 38. Hay una diferencia sustancial entre el circo y las otras artes escénicas, y esto es la perspectiva visual que tiene el público, ya que el panorama que puede percibir el espectador visualmente es de un círculo casi completo. Esto debido a la forma del recinto donde los espectadores se colocan alrededor de la pista. Un verdadero espectáculo circense es un caleidoscopio de impresiones y sensaciones ópticas. El circo abre la posibilidad al panorama circular y, además, permite ver al artista en el aire. Sinovi Gurevich, 1987, página 4. Otro aspecto muy importante del circo es cómo refleja la cultura de las regiones en las cuales se presenta, enriquecido además por los viajes que realiza y los individuos que se unen a este en el camino. Hemos visto las características distintivas entre, por ejemplo, el circo de China, el circo ruso, el circo europeo, el circo americano, el circo africano, todos estos con peculiaridades que se fueron formando gracias a la cultura, tradiciones e historias de estos pueblos. El circo, como cualquier arte, es una de las formas del reflejo y la interpretación de la realidad, lo que significa que desempeña su papel en la educación ideológica del pueblo. Sinovi Gurievich, 1987, página 4. Bien, ahora te invito a realizar una eh, definición de circo con tus propias palabras en los comentarios.